第二十四章，从死里复活。七日的头一日，黎明的时候，那些妇女带着所预备的香料，来到坟墓前，看见石头已经从坟墓滚开了，他们就进去，只是不见主耶稣的身体，正在差疑之间。忽然有两个人站在旁边，衣服放光，妇女们惊怕，将念伏地。那两个人就对他们说：为什么在死人中找活人呢？他不在这里，已经复活了。当纪念他还在加利利的时候，怎样告诉你们？说。人子必须被交在罪人手里，钉在十字架上，第三日复活。他们就想起耶稣的话来，便从坟墓那里回去，把这一切事告诉十一个使徒和其余的人。那告诉使徒的，就是抹大拉的玛利亚和约阿拿。并雅各的母亲玛利亚，还有与他们在一处的妇女，他们这些话，使徒以为是胡言，就不相信。彼得起来，跑到坟墓前，低头往里看，见细麻布独在一处，就回去了，心里希奇所成的事。耶稣与两个行路的谈论。正当那日，门徒中有两个人往一个村子去，这村子名叫以马五斯，离耶路撒冷约有二十五里。他们彼此谈论所遇见的这一切事，正谈论相问的时候，耶稣亲自就近他们。和他们同行，只是他们的眼睛迷糊了，不认识他。耶稣对他们说：你们走路彼此谈论的是什么事呢？他们就站住，脸上带着愁容。二人中有一个名叫格流巴的，回答说：你在耶路撒冷作客。还不知道这几天在哪里所出的事么？耶稣说：什么事呢？他们说：就是那撒勒人耶稣的事。他是个先知，在上帝和众百姓面前说话行事都有大能。祭司长和我们的官府，竟把他介去定了死罪。钉在十字架上，但我们素来所盼望要属以色列民的，就是他。不但如此，而且这是成就，现在已经三天了。再者，我们中间有几个妇女，使我们惊奇。他们清早到了坟墓那里，不见他的身体。就回来告诉我们说，看见了天使显现，说他活了。又有我们的几个人往坟墓那里去，所遇见的，正如妇女们所说的，只是没有看见他。耶稣对他们说：无知的人啊，先知所说的一切话，你们的心。信得太迟钝了，基督这样受害，又进入他的荣耀，岂不是应当的么？于是从摩西和众先知起，凡经上所指着自己的话，都给他们讲解明白了。显现在以马五斯，将近他们所去的村子。耶稣好像还要往前行。
他们却强留他说：时候晚了，日头已经平西了，请你同我们住下吧。耶稣就进去，要同他们住下。到了坐席的时候，耶稣拿起饼来，祝谢了，擘开，递给他们。他们的眼睛明亮了，这才认出他来。忽然，耶稣不见了。他们彼此说：在路上，他和我们说话，给我们讲解圣经的时候，我们的心岂不是火热的么？他们就立时起身，回耶路撒冷去，正遇见十一个使徒。和他们的同人聚集在一处，说：主果然复活，已经现给西门看了。两个人就把路上所遇见和擘饼的时候，怎么被他们认出来的事，都述说了一片。显现在耶路撒冷。正说这话的时候，耶稣亲自站在他们当中，说：愿你们平安。他们却惊慌害怕，以为所看见的是云。耶稣说：你们为什么受烦？为什么心里起疑念呢？你们看我的手，我的脚。就知道实在是我了。摸我看看，云无骨无肉，你们看我是有的。说了这话，就把手和脚给他们看。他们正起得不敢信，并且稀奇。耶稣就说：你们这里有什么吃的没有？他们便给他一片烧鱼。他接过来，在他们面前吃了。等候主的应许。耶稣对他们说：这就是我从前与你们同在之时所告诉你们的话，说：摩西的律法、先知的书和诗篇上所记的，凡指着我的话，都必须应验。于是耶稣开他们的心窍，使他们能明白圣经，又对他们说：照经上所写的，基督必受害，第三日从死里复活，并且人要奉他的名全悔改赦罪的道，从耶路撒冷起，直传到万邦。你们就是这些事的见证。我要将我父所应许的降在你们身上，你们要在城里等候，直到你们领受从上头来的能力。主被带到天上，耶稣领他们到伯大尼的对面，就举手给他们祝福。正祝福的时候，他就离开他们，被带到天上去了。他们就拜他，大大的欢喜，回耶路撒冷去，常在殿里称颂上帝。